നമസ്കാരം നേപ്പാളിലെ റിസോർട്ടിലെ മുറിയിൽ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് കുട്ടികളടക്കം എട്ട് പേർ മരിച്ച വാർത്ത കേരളം ഞെട്ടലോടെയാണ് കേട്ടത് അതീവ ദാരുണമായ ഈ ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ചത് എവറസ്റ്റ് പനോരമ റിസോർട്ട് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് പതിനഞ്ചംഗ മലയാളി വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയത് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ പ്രവീണും രഞ്ജിത്തും എഞ്ചിനീയർമാരാണ് സംഘം മധ്യ നേപ്പാളിലെ മലയോര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ദാമനിലെ എവറസ്റ്റ് പനോരമ റിസോർട്ടിൽ എത്തുകയായിരുന്നു നാല് മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും വൈകിയതിനാൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് മുറികളെ നൽകാനായുള്ളൂ എന്ന് ഹോട്ടൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഒരു മുറിയിൽ താമസിച്ച എട്ട് പേരാണ് മരിച്ചത് ചൂടിനായി ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള റൂം ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതാകാം മരണകാരണമെന്ന് മകവാൻപൂർ ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസർ സുശീൽ സിംഗ് റാത്തോഡ് പറഞ്ഞു മുറിയുടെ വാതിലും ജനലുകളുമെല്ലാം അടച്ചാണ് ഇവർ കിടന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതായിട്ടും ഇവരെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽ കൊണ്ട് മുറി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എട്ടുപേരെയും ബോധരഹിതരായി കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് ഇവരെ കാഠ്മണ്ഡുവിലെ എച്ച് എ എം എസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് നാരായൺ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു മൃതദേഹങ്ങൾ വൈകുന്നേരം മൂന്നോടെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി കാഠ്മണ്ഡു മലയാളി സമാജം ഭാരവാഹി കൈലാസ് നാഥ് അറിയിച്ചു ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി ഇന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടക്കുക എംബസിയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടു വരികയാണ് എന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സംഘത്തിലെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ എത്തിച്ചു എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണ് എന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ രണ്ട് ദമ്പതിമാരും അവരുടെ നാല് കുട്ടികളുമാണ് മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി പ്രവീൺ കൃഷ്ണൻ നായർ ഭാര്യ ശരണ്യ ശശി മക്കളായ ശ്രീഭദ്ര പ്രവീൺ ആർച്ച പ്രവീൺ അഭിനവ് നായർ കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം താളിക്കൊണ്ട് പുനത്തിൽ രഞ്ജിത് കുമാർ ഭാര്യ പി ആർ ഇന്ദുലക്ഷ്മി പീതാംബരൻ മകൻ വൈഷ്ണവ് രഞ്ജിത് എന്നിവരെയാണ് മുറിയിൽ ബോധരഹിതരായി കണ്ടത് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കാൺമണ്ഡുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല രഞ്ജിത്തിന്റെ മൂത്ത മകൻ മാധവ് മറ്റൊരു മുറിയിലായതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വൈകുന്നേരത്തെ വിമാനത്തിൽ തന്നെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് മാത്രമേ നേരിട്ട് വിമാനമുള്ളൂ രാവിലെയും വൈകിട്ടുമാണ് ഡൽഹി സർവീസുകൾ ബുധനാഴ്ച തന്നെ മുഴുവൻ മൃതദേഹങ്ങളും ഡൽഹിയിൽ എത്തിക്കാനായില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ബാക്കിയുള്ളവ കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതേസമയം മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിന്റെയും വിമാനത്തിൽ അയക്കുന്നതിന്റെയും ചിലവ് വഹിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തതയുണ്ട് എന്ന് കാൺമണ്ഡുവിലെ മലയാളി സമാജം ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എംബസിയുടെ ചിലവിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ക്ഷേമനിധിയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സംഭവത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ധരിപ്പിച്ചതായി മന്ത്രി മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചംഗ സംഘത്തിലെ എട്ട് പേരാണ് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ചത് ബാക്കി ഏഴുപേരെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ എത്തിച്ചു ഇവരെ വൈശാലി ഹോട്ടലിൽ താമസം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി കാഠ്മണ്ഡു മലയാളി സമാജം ഭാരവാഹി കൈലാസ് പറഞ്ഞു